Välkomna till Kalles arbetsgenomgång här. Jag ska göra en typ av logga i Pixelmeter med Clipping Mask. Det finns en massa olika sätt. Det här är ett sätt. Vi visar lite verktyg. Jag har en arbetsyta här. Här är min gamla fil. Den kan ligga den har jag låst. Och jag har gjort någon slags... Så det ska se lite mer ut som papper. Det behöver man inte ha. Men man bör ha ganska stor arbetsyta och eh, man kan titta där på Canvas Size innan man börjar jobba. Då har jag 3500 pixlar gånger 2480 ungefär. Och det motsvarar ett A4 med 300 pixels per inch i upplösning. Och i den här då ska jag utgå från ett fotografi och ta en bild. Så då öppnar jag ett fotografi och då har jag haft den här gamla godbiten som jag haft en tidigare tutorial och utgått ifrån. Det är kanske inte är helt bra att det är suddigt här. Men jag tar den i alla fall. Och då vill jag bara ha en liten bit av den. Så då väljer jag den biten som jag vill ha här. Med en markering och nu ska jag använda mig av en effekt och man kan hitta den genom att gå in på color adjustments och så byta till stylize och här nere finns det threshold och då tar jag den, drar den, släpper den då får jag som eh, slags utvitt snitt i svart och vitt bara kan man ställa in tills man tycker att det är lagom mycket information med det. Jag vill ha med örat där så är man det här någonstans. Sådär. Kanske lite till. Där. Okej. Okay. Så. Och sen det blev lite bättre nu också med här. Nu när jag har detta, då kan jag också ta bort lite, för jag vill inte ha med de här partierna. Så då avmarkerar jag, ctrl D. Och sen så tar jag den där och plockar bort lite till det svarta jag ska använda här. Så att göra någon slags linje. Delete. Ctrl D. Och så gör den här lite mjukare också. Det. det är olika om man har för bild. Uh, nu ska jag då ta och markera här och då vill jag göra en färgmarkering. Då går jag in på Edit och Select Color. Så tar jag min svarta färg där. Nu behöver vi ta så mycket. Här kan man se hur mycket man får med. Ja. För att få med det där. I ansiktet så får jag nog ta med lite skräp utanför också. Så. så. Då har jag fått en markering. Och lite allt möjligt här. Då kan jag ta kontroll copy Kopiera den. Sen kan jag då klistra in den här. Och då har jag fått med lite annat skräp också. Där har jag den. Nu vill jag inte att jag får tag i den av någon anledning. Nu. Då kan jag ta till exempel ett sudd här eller en sån här. Plocka bort och markera ut. Oj, nu måste jag ta bort så jag har en ny. Så. Fylla in det här kan jag göra också. Skåla ner det här som jag markerar med transform. Nu kanske jag är inne. Skåla ner den här lite. Så där kan man laga om tror jag. Så. Och så tar jag bort även detta. Så där. Och den biten kan jag också ta bort. Så. Det där ska vara liksom 
huvudbiten på min locka. Jag har något skräp här uppe med också. Någonstans. Så. Nu har jag den i sig själv här. Så. Och eh, nu har jag tänkt göra den lite flashigare. Det här blir ju ganska pixelbaserat men eftersom vi jobbar med det så kan man ändå hålla på med lite sånt. Och då ska jag lägga till en textur. Det kan vara något annat foto som har som en wallpaper på något sätt. Och då provar jag med... Eh, ska vi se. Jag kan ta senaste öppna. Det har jag väl någon. Där Galaxy. Så tar jag den. Kopierar den. Och så går jag till mitt dokument och klistrar in den. Om jag vill ha lite större så får jag dra upp den lite i skala här. Så. Och för att den här då ska komma in på det som är under så är det väldigt enkelt. Högerklicka och ta Create Clipping Mask. Då är det bara det som det ligger under. Så då kan jag dra runt den här tills jag tycker att det här blev ju snyggt. Till exempel sådär. Så. Och så vill jag ha en text här nere. Nu har jag textverktyget här. Uh, här kan man välja vilken färg man har. Och då har jag valt. Det har jag laddat ner på Dafont. Dit kan ni, då kan ni gå och hitta eh, texten. Den ligger över här. Och, äh, kommer jag inte åt den riktigt. Oj. Den hamnade i mitt låsta lager. Ja. Det där var dumt. Nu blir det rörigt för det. Jag gör ett nytt textlaga. Och så förändra världen. UPF heter min. UPF. Fosfate heter mitt tusnitt. Här kan man ju gå in och ändra då. Om man vill ha... Någon annan typ av storlek, jättestort och så vidare. Och vill jag då ändra på min ruta så kan jag dra i den här. Så får den plats på ett annat sätt. Jag kan också skriva in här. Mitt till exempel. Och nu är den bara svart. Men jag vill ha den där himmelgrejen på den också. Så då ska jag göra det. Jag kan visa en annan grej också. Här uppe, man får inte dra i typsnitt. Men man kan dra, sätta ihop det. Eller släppa ut det lite. Så här kan man. Så att den åker ihop lite. Man körnar. Säger man. Så att det blir lite mer, mindre mellanrum. Ibland vill man ha mer. Men det där duger tror jag. Så. En annan grej som man kan ha på när man jobbar med detta. Det är... På View så har vi Guide så då kan man ha Objekt Center. Sen hoppa till centret på ett objekt. Där är det det va? Så, men då gör jag samma sak igen nu. Att jag tar, då tar jag den och eh, gör en kopia på det lagret. Så kan jag dra upp den ovanför textlagret. Och göra en clipping mask igen. Och nu när jag drar, drar in där så förändras bara där nere vid texten tills jag tycker det ser schysst ut. Sådär. Och när jag nu har allting så kan jag markera de bitarna som jag vill ha som en locka. Och här är en massa stök. Så jag kan ta bort det. Den vill jag ha. Och den vill jag ha. Den vill jag ha. Lägg ner kommand här. Det här ska vara en grupp. Tar jag. Group. Ja, det blev inte så bra. 
Ja, det går om man har en bara här i alla fall. Eh, kanske man gör så här då. Den får där. Den får där. Eh, nej, det hamnar nog i gruppen. Fel. Det går att göra så i alla fall. Jag kan visa det sen. Eh, men nu är det en logga som man kan skicka iväg. Och skala upp och ner och så. Så det var det.